بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو زولوجسٹ موسن آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے گنیتھو سٹومز گنیتھو سٹومز کیا ہیں جی یہ جارڈ آرگنزمز ہیں جن کے باڈی کے ماؤت کے اندر جارز پرازٹ ہوتے ہیں اپر اینڈ لور ایز ویل ایز دے آلسو ہیو پیئرڈ اپینڈیجز تو اس گروپ میں کون کون سے آرگنزم شامل ہیں ایک تو شارکس ہیں ریف انڈ فشیز ہیں لوبڈ فنڈ فشیز ہیں اس کے بعد جتنے بھی گروپس آ رہے ہیں سارے کے سارے گنیتھو سٹومز ہیں مین کے سب کے باڈیز کے اندر جاز بھی موجود ہیں اور ان کے اندر پیئرڈ اپینڈیجز بھی ہیں ریپٹائلز ہیں برڈز ہیں میملز ہیں آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر ہم میجر جو فوکس رکھیں گے وہ گنیتھو سٹومز کے کچھ بیسک فیچرز ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں تاکہ آپ کسی بھی اگزام میں اچھے طریقے سے اپنے ایم سی کیوز کو اپنے کوسٹنز کو اٹیمٹ کر سکیں تو سب سے پہلا جو فیچر ہے گنیتھو سٹوم کا وہ ہے جا ماؤت یعنی ان کے ماؤت کے اندر جاز ہوتے ہیں اپر اینڈ لور آپ کو پتہ ہے اپر جا فکس ہوتا ہے اور لور جا موویبل ہوتا ہے تاکہ فوڈ کو وہ کراسپ کر سکے فوڈ کو توڑ سکے اور اس کو پھر آگے اندر انگلف کر سکے نیکسٹ ہے کہ ان کا جو فور برین ہے وہ بڑا ہوتا ہے بڑا ہے اس لیے ان کے جو سینسز ہیں سمیل یعنی سونگنے کے اور دیکھنے کے جو سینسز ہیں یہ انہانس ہونے چاہیے یہ فاسٹ ہونے چاہیے زیادہ ایفیکٹیو ہونے چاہیے تاکہ سمندر کے اندر آسانی سے ان کی موومنٹ ہو سکے اور اپنا جو پری ہے وہ تلاش کر سکے سیمیلرلی دے ہے لیٹرل لائن سسٹم وچ کین ڈیٹیکٹ وائبریشن ان دا سراؤنڈنگ واٹر اب یہ ڈائگرام اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لیٹرل لائن کینال ہے اور باہر کی طرف سے ذرا سا بھی جو پریشر پڑتا ہے سکن کے اوپر وہ پریشر آگے ٹرانسمیٹ ہوتا ہے ماس سیلز کی طرف ماس سیلز اس پریشر کو نیچے لیٹر لائن نرو کو ٹرانسمیٹ کرتے ہیں اور سی نس کو پتا چل جاتا ہے کہ بھائی ارد گرد کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے لہذا الرٹ ہو جاؤ سیمیلرلی ایک اور امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے کہ دے اپیئرڈ اباؤٹ فور فورٹی ملین ایئرز اگو یہ گنیتھو سٹومز کی بات ہو رہی ہے تو نیکسٹ اس کا فیچر ہے کہ یہ ڈارسل وینٹرل اینڈ اینل فنز آر ہارڈن بائی فن ریز فن ریز بون کی طرح سکیلی سٹرکچرز ہوتی ہیں جو کہ فش کی ٹیل اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو لائنز نظر آتی ہیں وہ ہوتی ہیں آپ کی فن ریز یہ ڈائگرام آپ دیکھ رہے ہیں یہ فن ریز ہیں یعنی فنز کے اندر تو اس کی مدد سے جو فنز ہیں وہ تھوڑے سے ہارڈ ہو جاتے ہیں اور ان کو سپورٹ مل جاتی ہے اور وہ واٹر کے اندر جب موو کرتے ہیں تو وہ زیادہ پروپلشن پرووائڈ کرتے ہیں فن ریز پرووائڈ تھرسٹ اینڈ اسٹیرنگ مین کے یہ اس کو آگے بھی دھکیلتے ہیں اور اسٹیرنگ مین کے اس نے جب ٹرن لینا ہوتا ہے ادھر ادھر تو اس میں بھی یہ فن ریز کی کافی ہیلپ کرتے ہیں یہ جو دو گروپس ہیں پلیکوڈنز اور کینتھوڈینز یہ ایکسٹنکٹ گنیتھو سٹومز ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں بہت ضروری بہت امپارٹنٹ ایم سی کیو ہے پلیکوڈنز اینڈ اکینتھوڈینز یہ گنیتھو سٹومز ہیں اور پریمیٹیو گنیتھو سٹومز گروپس کاب یہ ایکسٹنکٹ ہوئے ہیں یہ جو پلیکوڈنز ہیں یہ 359 ملین ایئرز اگو ایکسٹنکٹ ہو گئے تھے اور جو کینتھوڈینز ہیں یہ 70 ملین ایئرز اگو ایکسٹنکٹ ہو گئے تھے تو چلیے جی اب آج کے ہمارے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کانٹریکٹ تھائیز کارٹیلیجینس فشیز کارٹیلیجینس فشیز کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ایک نام فوراً ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے اور وہ ہے گریٹ شارکس ایک جو سمبل آف فیئر ہے سمندر کے اندر آج ہم اس کے فیچرز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والے ہیں بہت مزیدار بہت زبردست فیچرز ہیں آپ سنیں گے اور دیکھیں گے جب آپ لرن کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے موسٹ سکسیسفل ورٹی بریٹ پریڈیٹرز ان واٹر سب سے زیادہ یہ کامیاب ہیں اسکیلیٹن از میڈ اپ آف کارٹیلیج ود سم کیلشیم یعنی کیلشیم بھی ان کے اندر ہوتا ہے بون تو نہیں ہے لیکن وہ کارٹیلیج ہی ہوتی ہے ٹریسز آف بون آر فاؤنڈ ان اسکیلز بیس آف ٹیتھ اینڈ نیئر وٹیبر کالم یہ تینوں چیزیں یاد رکھنی ہیں بون کے ٹریسز بھی ہمیں جو کانٹیکٹ تھائیز ہیں ان کے اندر ملتے ہیں ان کے اسکیلز کے اندر بھی یعنی کیلشیم کے جو ڈپازٹس ہیں ان کے ٹیتھ کے اندر بھی اور جو نیئر وٹیبر کالم کے ارد گرد بھی ہمیں کیلشیم کے ڈپازٹس نظر آتے ہیں یہ تقریباً ان کی تھاؤزینڈ لیونگ اسپیشیز ہیں اور یہ جو ڈائگرام آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے ریڈ فش ان کا جو گروپ ہے ریڈ فش اس کا ہم کہتے ہیں کائمیراز یہ نام آپ نے یاد رکھنا ہے امپارٹنٹ ایم سی کیو ہے کائمیراز یہ بھی کانٹیکٹ تھائیز ہی ہیں اور لیکن ان کی جو سپیشیز ہیں وہ صرف کوئی ایک یا ڈیڑھ درجن ہی ہیں اس سے زیادہ نہیں سیملرلی پاورفل سوئمرز ہیں یعنی جو شارکس ہیں یا کانٹیکٹ تھائیز ہیں پاورفل سوئمر موو بائی ٹرنک اینڈ ٹیل پروپلشن یعنی جو ان کی ٹیل ہے اس کی پروپلشن کی وجہ سے آگے یہ موو کرتی ہیں ڈارسل فین ہوتے ہیں اسٹیبلائز کرتے ہیں سیدھا 
पेक्टोरल एंड पेल्विक फेन हेल्प इन मनोवरिंग यानी जब उन्होंने इधर उधर मूव करना होता है ऊपर की तरफ जाना होता है नीचे आना होता है तो उसमें मनोवरिंग यानी डायरेक्शन जब चेंज करनी होती है तो उसमें ये फेन इनकी हेल्प करते हैं तो ये जो इनकी मूवमेंट है वो हम एक वीडियो की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं तो ये देखें जी वीडियो अब इसके अंदर ये शार्क आपको नजर आ रही है एक इसका फेन बड़ा सा ऊपर की जाने पर आपको नजर आ रहा है ये इसका डार्सल फेन है इसी तरह ये जो साइड पे आपको नजर आ रहे हैं ये इसके जो सबसे फ्रंट वाली साइड पे हैं आगे ये इसके पेक्टोरल फेन हैं और पीछे नीचे वाली साइड पे अगर आप गौर करें तो आपको इसके पेल्विक फेन नजर आ रहे हैं और उसके साथ ही पीछे इसके एनल फेन है ये सारे वो फेन है जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं और आप देख सकते हैं कि ये पानी के अंदर किस तरीके से अपनी टेल को हिला हिला के आगे प्रोपल्शन लेती है और वाटर के अंदर ये मूव करती है तो उम्मीद है आपने इसकी मूवमेंट को अंडरस्टैंड कर लिया होगा नेक्स्ट फीचर क्या है बायो एनसी यानी ये पानी के अंदर कैसे दरमियान में रहती हैं ये डूबती क्यों नहीं है ये नीचे क्यों नहीं बैठती हैं तो बायो एनसी जो है इज ड्यू टू ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल इन लिवर इनका जो लिवर है यानी जो जिगर है उसके अंदर ऑयल होता है ढेर सारा और आपको पता है ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम है और ऑयल पानी की सतह पे तैरता है तो ये जो ऑयल है ये इनको डूबने नहीं देता बल्कि ऊपर की तरफ ही रखता है लेकिन ये आयल इतनी बड़ी मकदार में नहीं होता कि ये पूरे के पूरे शार के या जो कांटिक था बॉडी है उसको ऊपर ये फ्लोट करवा सके अगर वो शार्क स्विम नहीं करती तो वो डूब जाती है और वो नीचे सी बेड की तरफ चली जाती है और फिर बेड पे जाके क्या करती है वो रेस्ट करती है यानी आपसे अगर पूछा जाए कि शार कहाँ पे रेस्ट करती हैं अगर वो डूब जाती हैं यानी रुक नहीं सकती पानी के अंदर तो फिर क्या करती हैं वो बेड पे चली जाती हैं और बेड पे जाके मतलब सी बेड नॉट लिविंग रूम बेड लार्जेस्ट चार्क्स एंड रेज आर सस्पेंशन फीडर यानी ये पानी से जो भी प्लैंगटन वगैरह होते हैं उनको ये फिल्टर कर करके अपनी फूड जो है वो हासिल करती रहती हैं नेक्स्ट इज के मोस्ट आर प्रीडेटर्स एंड स्वेलो होल प्रे यानी पूरे का पूरा जो शिकार होता है ये निकल जाती हैं और अपने दांतों का इस्तेमाल करती हैं जबड़ों का इस्तेमाल करती हैं कब जब शिकार इनके मुंह के साइज से बड़ा होता है और उसको डायरेक्ट नहीं निकल सकती तो उसके पीसेस कर लेती हैं छोटे छोटे और वो पीसेस फिर ये निकल लेती हैं हैव सेवरल रोज ऑफ टीस यानी ढेर सारे इनके मुंह के अंदर दांतों की कितारें होती हैं एक पहली कितार दूसरी कितार तीसरी कितार और जो जो वो कितारें आगे से गिरती रहती हैं झड़ती रहती हैं शिकार करने की वजह से तो पीछे से ये नई कितारें हैं वो उनकी जगह लेती रहती हैं तो इस तरह थ्रू आउट लाइफ जो शार के टीथ हैं वो रिप्लेस होते रहते हैं और अक्सर जो समंदर की रेत है अगर वो हम लेते हैं सैम्बल के दौर पर तो उसमें हमें शार के टीथ मिल जाते हैं सिमिलरली इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बड़ा शार्ट होता है यानी छोटा होता है एज कम्पेयर टू देयर होल बॉडी साइज एंड इंडस्टाइन हैव स्पाइरल वाल्व ये एमसी को याद रखना है आपने टू इंक्रीज सरफेस एरिया अब ये क्या है ये डायग्राम अगर आप देखें तो इसमें आपको ये बिल्कुल शार्ट सा इनका डाइजेस्टिव सिस्टम नजर आ रहा है यानी आगे मुंह से अगर स्टार्ट लें तो ये पीछे तकरीबन जो सेवेंटी बॉडी तक पहुंचता है तो वहां की एनर एनस है वहां से ये आ, सारी जो चीजें हैं अब इनका ये सिंगल कॉमन एक ओपनिंग होती है बॉडी से सारे सिस्टम जो है वो उसी से ही बाहर एक्सक्रीट होते हैं तो वो हम आगे देखते हैं वो ये है कि हैव शार्प विजन बट कैन नॉट डिस्टिंग कलर यानी देख तो सकती है बड़ी तेजी से लेकिन बेचारी को सबज सुरख नीला पीला नजर नहीं आता यानी ये कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते जो कांटेक था इसे नास्ट्रेल्स ओनली डू ऑल्फेक्शन यानी इनके जो नथने होते हैं नाक के जो सुराख होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सूंघने का काम कर सकते हैं वो ब्रीथ नहीं कर सकते वो सांस नहीं ले सकते हेड स्किन जो है हेड के इर्द गिर्द स्किन हैज रीजन विच कैन डिटेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड्स अराउंड यानी अगर उनके बॉडी के अंदर बॉडी की अराउंड कोई और दूसरा आर्गनिज्म है और वो मसल उसके कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो मसल कंट्रेक्शन से हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है तो ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिटेक्ट कर सकती है ये भी फीचर इनके अंदर पाया जाता है लेकिन इनका कोई ईयर ड्राम नहीं होता यानी वाइब्रेशन को साउंड्स को ये डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं करती बल्कि इनका जो एंटायर बॉडी है पूरे का पूरा बॉडी समझे इनका कान ही होता है ट्रांसमिट साउंड टू इंटरनल ईयर पूरे का पूरे बॉडी की जो स्किन है वो सराउंडिंग से वाइब्रेशंस को रिसीव करती है और आगे इंटरनल ईयर को सेंड कर देती है अब बस की रिप्रोडक्शन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल होती है मेल जो होते हैं उनके बॉडी के नीचे वाली साइड पे पेयर ऑफ क्लस्पर्स होते हैं मतलब जिसको आमतौर पे हम पीनस कहते हैं ऑन पेल्विक फिन टू ट्रांसफर स्पर्म 
तो स्पर्म ट्रांसफर के लिए वो होते हैं सम शार्क्स आर ओवी पैरस अब ये डेफिनेशंस भी आपकी रिवाइज हो जाएंगी अगर ये आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं ओवी पैरस क्या होते हैं मीन के दे ले एग्स व्हिच हैच आउटसाइड यानी अंडे देते हैं और वो अंडे बॉडी से बाहर ही जाके उनसे बच्चे निकल आते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ओवी पैरस सम आर ओवो वीवी पैरस ओवो वीवी पैरस मीन दे रिटेन एग्स इन देयर बॉडी फर्टिलाइजेशन के बाद एग्स बॉडी के अंदर ही रहता है और वो एग के अंदर जो योक होती है उसी योक से जो इन्फेंट है वो फूड ले के डेवलप करता है और फिर जब वो बड़ा होता है तो बाहर आ जाता है मां के बॉडी से किसी किस्म की वो फूड नहीं लेता जस्ट प्रोटेक्शन लेता है तो ऐसे अगर हम कहते हैं ओवो वीवी पैरस तीसरी जो इनकी कैटेगरी है वो है फ्यू स्पीशीज आर वीवी पैरस मीन यंग डेवलप इन द यूट्रस एंड गेट नॉरिशमेंट फ्रॉम मदर्स ब्लड इन स्टेड ऑफ योक यानी योक नहीं होता बल्कि मदर्स का जो ब्लड है उससे ये फूड लेता है नॉरिशमेंट लेता है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं वीवी पैरस ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपने ये याद रखनी है रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक ओपन इन टू कॉमन कलवैका ये तीनों सिस्टम के जो आगे एंड पे जाके कलवैका के अंदर ही ओपन होते हैं एक ही ओपनिंग है और ये तीनों की जो सक्रीशन हैं वो सारी उसी एक एनस से निकलती हैं जो कि कलवैका में पहले जमा होती हैं उसके बाद शार्क्स के साथ इनका एक अलग ग्रुप है कंपेनियन ग्रुप इसी के अंदर आता है कॉन्टिक थाई के अंदर वो है रेज तो रेज आर सिमिलर बट विद सम डिफरेंसेज ये थोड़े से इनके डिफरेंसेज हैं ये डायग्राम आप देख लें आपको कुछ फर्क नजर आ जाएगा कि शार्क का बॉडी और जो रेज हैं उनका बॉडी कैसा होता है तो ये है जी रेज अब इसमें जो मोस्ट रेज हैं दे आर बॉटम डिवेलर यानी ये बिल्कुल सतह समंदर के नीचे सतह के साथ ही रहते हैं और वहां पे जो मुलस्क हैं या क्रस्टेशियंस हैं उनकी क्रशिंग कर कर के उनको ये खाते रहते हैं और अपना जो पेट है वो भर लेते हैं बॉडी इनका फ्लैटन होता है विद लार्ज पेक्टोरल फिन यानी बड़े बड़े होते हैं लाइक विंग्स टू प्रोपेल दैम इन वाटर यानी पेक्टोरल फिन की मदद से ही ये चप्पू चला के पानी के अंदर मूवमेंट करती हैं टेल इज वेप लाइक यानी इनकी बिल्कुल जो कांटा होता है घोड़े को मारने वाला वेप उस जैसी इनकी टेल होती है पतली सी यानी सम वेनोमस यानी कुछ ऐसे भी हैं ये रेज जिनकी टेल में से जहरीले मादे निकलते हैं जो कि ये अपने डिफेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो उम्मीद करते हैं जी आपने ये वीडियो या लेक्चर पसंद किया होगा अगर वाकई आपने पसंद किया है तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है यहाँ हमेशा से जोलॉजी समोसन को याद रखें जब भी आपको बायोलॉजी की जोलॉजी की किसी भी लेक्चर की टॉपिक की जरूरत पड़े अंडरस्टैंड करने के लिए तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि आपके दूसरे जो फेलोज हैं वो भी इनसे एडवांटेज ले सकें और हमारा जो फोकस है इन वो है आपकी लर्निंग कंक्रीट बनाना और आपको हर फील्ड के अंदर नंबर वन इनशाला ठहराना आपका बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़